ஹே காய்ஸ் வெல்கம் டு அனதர் வீடியோ ஸோ தமிழில் பார்த்த மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மோட்டார் சைக்கிள் ஃப்ரேம்ஸ் இல்லைன்னா மோட்டார் சைக்கிள் ஷாசி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃப்ரேம்னால் என்ன வாட் இஸ் ஷாசி ஒரு மனுஷனோட ஸ்கெலிட்டன் சிஸ்டம் எப்படியோ அதே மாதிரி தான் மோட்டார் சைக்கிளுக்கு ஃப்ரேம் ஸ்கெலிட்டன் சிஸ்டம் என்ன பண்ணும் நம்மளோட இன்டர்னல் ஆர்கான்ஸ் அண்ட் பார்ட்ஸை சேஃபாக ஹோல்டு பண்ணும் அதே மாதிரி தான் மோட்டார் சைக்கிளோட ஃப்ரேமு ஒரு மோட்டார் சைக்கிளோட என்ஜின் அப்புறம் கியர் பாக்ஸ் அண்ட் ஈவன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இதையெல்லாம் சேஃபாக ஹோல்டு பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வரதுக்கு தான் ஃப்ரேம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய விதமான ஷாசி அண்ட் ஃப்ரேம்ஸ் மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்தியன் மார்க்கெட்டில் காமனாக இருக்கிற ஃப்ரேம்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற ஃப்ரேம் பேக்போன் ஃப்ரேம் பேக்போன்னா முதுகெலும்பு ஒரு மோட்டார் சைக்கிளோட முதுகெலும்பு அப்படிங்கிறத இந்த போர்ஷனை தான் சொல்லுவாங்க பைக்கோட ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த்தும் அந்த பேக்போன் தான் தாங்கும் ஸோ என்ஜின் கியர் பாக்ஸ் அண்ட் மற்ற பார்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த பேக்போனில் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இதோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இது ரொம்பவே காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ரொம்ப என்ட்ரி லெவல் பைக்ஸான அதாவது ரொம்ப பவர் கம்மியான பைக்ஸில் தான் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் இது ரொம்ப சிம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இதோட ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப கம்மி ஸ்டெபிலிட்டியும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இதோட எக்ஸாம்பிள் இப்போது புதுசாக வர எந்த மோட்டார் சைக்கிளுமே இல்லை பட் இந்த பேக்போன் ஃப்ரேம் தான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேசிக்கான ஃப்ரேம் ஸோ நைன்டீன் செவன்ட்டீஸ் எயிட்டீஸில் வந்த ஹோண்டா சிடி செவன்ட்டி அப்புறம் ஜாவா இந்த மாதிரி மோட்டார் சைக்கிளில் நம்ம இந்த ஃப்ரேமை பார்க்கலாம் பேக்போன் ஃப்ரேமை லைட்டாக மாடிஃபை பண்ணி கொண்டு வந்த ஃப்ரேம் தான் கிராடில் ஃப்ரேம் கிராடில்னால் தமிழில் தொட்டில் ஆக்சுவலாக எப்படி ஒர்க் ஆகும் ஒரு குழந்த ஒரு தொட்டில்குள்ளே படுத்தால் அந்த குழந்தையை அப்படியே கீழே இருந்து தாங்கும் அதே தான் இந்த ஃப்ரேமும் பண்ணும் அதாவது பேக்போன் ஃப்ரேமோட ஹேண்டில் பார் பிவோட்டில் இருந்து அப்படியே கீழே ஒரு டவுன் டியூப் ஒன்று ட்ராவல் ஆகும் அதோட இன்னொரு எண்ட் ஸ்விங் ஆம்ல போய் கனெக்ட் ஆகும் இப்போ என்ஜின் அண்ட் கியர் பாக்ஸ் இந்த டவுன் டியூப்ல தான் ஃபிட் பண்ணுவாங்க ஒரு தொட்டில் எப்படி தாங்குமோ அதே மாதிரி இந்த டவுன் டியூப் இந்த என்ஜின் அண்ட் கியர் பாக்ஸை ஈஸியாக தாங்கும் இதுதான் சிங்கிள் கிராடில் ஃப்ரேம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறையவே இருக்கு நம்மளோட ராயல் என்ஃபீல்ட் கிளாசிக் ஹோண்டா ஷைன் யூனிகான் இந்த ஹண்ட்ரட் சிசி மோட்டார் சைக்கிள் முக்காவாசியுமே சிங்கிள் கிராடில் ஃப்ரேம் தான் இதோட அட்வான்டேஜஸ் இது ரொம்பவே காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் அண்ட் பேக்போன் ஃப்ரேமை விட ஸ்ட்ரென்த்தும் அதிகம் அண்ட் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் மோட்டார் சைக்கிளுக்கு இது நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டோம் அண்ட் இதோட ஸ்டெபிலிட்டியும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் நம்ம இப்போ பார்த்த சிங்கிள் கிராடில் ஃப்ரேமை அப்படியே அப்கிரேட் பண்ண வேர்ஷன் தான் டபுள் கிராடில் ஃப்ரேம் இந்த டபுள் கிராடில் ஃப்ரேம் சிங்கிள் கிராடில் ஃப்ரேமோட டிஸ்அட்வான்டேஜை பக்காவாக சரி செஞ்சது டபுள் கிராடில் ஃப்ரேமில் ஆக்சுவலாக ரெண்டு டவுன் டியூப் வரும் இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பல்சர் ஒன் ஃபிஃப்டி பல்சர் ஒன் சிக்ஸ்டி அப்பாச்சி ஒன் சிக்ஸ்டி இன்டர்செப்டர் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி இது எல்லாமே டபுள் கிராடில் ஃப்ரேம் தான் இதோட அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிங்கிள் கிராடில் ஃப்ரேமை கம்பேர் பண்ணுறப்போ இது பெட்டர் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் பெட்டர் ஹேண்ட்லிங் இதுக்கு இருக்குது காஸ்ட் வைஸாகவும் குவாலிட்டி வைஸாகவும் ஒரு பேலன்ஸ்டான ஃப்ரேம் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் மோட்டார் சைக்கிளுக்கு இது ஒரு சூட்டபுள் ஃப்ரேம் கிடையாது நம்ம லிஸ்டில் அடுத்த பார்க்க போகிறது பெரிமீட்டர் ஃப்ரேம் அப்படி இல்லைன்னா ட்வின் ஸ்பார் ஃப்ரேம் அந்த பேரில் இருக்கிற மாதிரியே ஒரு என்ஜினோட அவுட்டர் கவரிங்க்கு மேலே அதாவது ஒரு என்ஜினோட பெரிமீட்டர் சைடு அந்த பெரிமீட்டர் ஏரியாவை சுற்றி அந்த ஃப்ரேம் போகுது அப்படின்னா அது பெரிமீட்டர் ஃப்ரேம் மேக்ஸிமம் அலுமினியம் பெரிமீட்டர் ஃப்ரேம் தான் நிறையா பர்ஃபார்மன்ஸ் பைக்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுக்கான பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டாமினார் டூ ஃபிஃப்டி டாமினார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இதெல்லாம் தான் ஈவன் ஆர் ஒன் ஃபைலையும் பெரிமீட்டர் ஃப்ரேம் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க டே அந்த டெல்டா பாக்ஸ் ஃப்ரேம் தான் டே இருரா ஃபுல்லாக சொல்லிக்கிறேன் டெல்டா பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது எமஹாவோட ஒரு நேமிங் கன்வெக்ஷன் அவ்வளவுதான் டெல்டா பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிமீட்டர் ஃப்ரேம் இதோட அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் மோட்டார் சைக்கிளுக்கு இதுதான் பாப்புலர் சாய்ஸ் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னா ஆர்என்டியில் இதுக்கு எங்கேயும் ஒரு பவர் லாஸ் இவங்க ஃபீல் பண்ணாங்க நம்ம இப்போ சொன்ன அந்த பவர் லாஸை மேனேஜ் பண்ண இவங்க கொண்டு வந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் தான் ட்ரெலிஸ் ஃப்ரேம் இதுதான் நம்மளோட அடுத்த ஃப்ரேம் இந்த பெரிமீட்டர் ஃப்ரேமும் ட்ரெலிஸ் ஃப்ரேமும் சேம் ஃப்ரேம் தான்
இந்த என்டையர் ஃப்ரேம் ஆக்சுவலாக ஒரு சிங்கிள் பீஸ் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஃப்ரேம் ஆக்சுவலாக என்ஜினோட ஒரு பார்ட் அதாவது ஒரு பைக்கோட இன்டெகிரேட் ஆகிடும் இதனாலேயே ஒரு மோனோகாக் ஃப்ரேம் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே காம்ப்ளெக்ஸான ஃப்ரேம் இந்த ஃப்ரேம் ஆக்சுவலாக எல்லா பைக்லேயும் நம்ம அவ்வளோ சீக்கிரம் பார்த்துட முடியாது ஸோ இப்போதைக்கு இருக்கிற மார்க்கெட்டில் டுகாட்டி பேனிகாலே ஒன் ஒன் நைன் நைனில் மட்டும் இது ஆக்சுவலாக ஒரு வாட்டி டெஸ்ட் பண்ணாங்க அதுவும் அவங்க டெஸ்ட் பண்ணப்போ அவங்களுக்கு ரொம்பவே அற்புதமான ரிசல்ட் கிடச்சிது பிகாஸ் வெயிட் ரிடக்ஷன் அவ்வளோ கம்மியாச்சு பட் ஆனால் இதோட காம்ப்ளெக்சிட்டினால் இவங்க ட்ரெலிஸ் ஃப்ரேமுக்கு மறுபடியும் சுவிச் ஆகிட்டாங்க ஸோ ஃப்ரேம்னா என்ன ஷாசினா என்ன அதில் என்னெல்லாம் டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான டீட்டெயில் கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு எந்த ஷாசி பிடிச்சிருக்கு இல்லை எந்த ஃப்ரேம் பிடிச்சிருக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் இருந்தாலும் தெரியாதவங்களுக்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கட்டும் ஓகே காய்ஸ் அண்டில் தென் சி இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஆஷ்